ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ನ ಐಎಂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಭಿಯಾನದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಶಟ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಇವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಐ ಎಂ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಭಿಯಾನದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಇತರ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ವೆಲಸ್ಕಾ ನೋಬ್ಲಾಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಹುವಾಂಗ್ ಯಾ ಕ್ಯೋಂಗ್ ಝೆಂಗ್ಸಿ ವೈ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಚಾನ್ ಹು ಹುಯೆನ್ ಹಾಗೆ ಕೆನಡಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಲಿ ಅನ್ನೋರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾಸಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾಸಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚಿ ಅಂಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಿದೆ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚಿ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ನು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಿಂದ ಭಾರತ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ನೂರ ನಲವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸರಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಆದಂಥ ಇದು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳು ವರದಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬರಡರ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ನಾರ್ವೆ ದೇಶ ಎರಡನೇದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಮೂರನೇದು 
ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸಾಮ್ಯ ದಿನ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಶೇರಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯು ಎನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನ ಯು ಎನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಯು ಎನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಯಾದಂಥ ನಾಟಕಕಾರಾದಂಥ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಣ ದಿನಾಂಕ ಎರಡೂ ಸಹ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಯು ಎನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪನಿಯ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಾಗಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ಆದಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಹುಡುಕಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಲಿಕಾಂನ ಘಟಕವಾದಂಥ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಂತರ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋದೇ ಆದರೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮೆನ್ಲೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಗರ್ಬರ್ಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಗರ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ರೂಮ್ಮೇಟ್ಗಳಾದಂಥ ಎಡ್ವರ್ಡು ಸೆವೆರಿನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ರೂ ಮೆಕೊಲಮ್ ಮತ್ತು ದಸ್ಟಿನ್ ಮೋಸ್ಕೋವಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂಲತಃ ಇದು ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಫುಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕೆಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದೇ ನಂತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಬಗ
ವಿಧದ ಆಂಥೋರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಂಥೋರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬಳಸೋದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇವು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಯಡು ಅಮೋನಿಯಾ ಟಾಲಿನ್ನು ಗ್ಸಿನೇನು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿನ್ಗಳಂತಹ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತೆ ಈ ಆಂಥೋರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಇದನ್ನು ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿ ಎ ಡಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಡಿಯರೆನ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿ ಎನ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಅಥವಾ ಡಿ ಆರ್ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಎನ್ನು ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಾಲಿನಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಲಿನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಉನ್ನತ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ್ದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಉಷಾ ಗಂಗೋಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ತಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿರಿಯ ಆದಂಥ ಉಷಾ ಗಂಗೋಲಿ ಇವರು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ನಿಧನರಾದರು ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ರಂಗಕರ್ಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಇವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಚಿತ್ರಕತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಓ ಎನ್ರಿ ಅವರ ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಗಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಋತುಪರ್ಣ ಘೋಷ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ
ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸ್ತಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್